Hii karibu katika Star TV ya Dhuhuri. Mimi ni Fatma Shemweta. Tuanze na habari za kitaifa. Raisi wa shirikisho la Jamhuri wa Ujerumani Dr. Frank Stanma amewashukuru wakazi wa Ruvuma kwa kutoa taarifa sahihi za vita ya maji maji iliyopigwa toka mwaka 1905 hadi mwaka 1907. Hii hapa ni taarifa zaidi. Rais wa shirikisho la Jamhuri ya Ujerumani Dr. Frank Walter Steinma amewashukuru wa Tanzania kwa kuweza kutoa muda wao na kuja kumsikiliza na kumsimulia habari halisi ya kuhusiana na vita vya majimaji vilivyopigana toka mwaka 1905 hadi 1907 jinsi mauaji yaliyofanyika kikatili bin vor allem hierher gekommen, um Ihnen zuzuhören. Das ist mir ein Herzensanliegen und auch ein Gebot der Aufrichtigkeit. Me ni simulia historia yake songea mbana. Historia ya kiongozi shuja alies sifika sana katika eneo hili. Shuja wajami ya wangoni. Naibu waziri wa Maria Siri akiwa na Dr. Ndumbaro wamesema wanaishukuru wanamshukuru rais wa Ujerumani kwa kuwa ni mara ya kwanza kabisa viongozi wa ngazi za juu kuja kuhusika na swala hili la vita vilivyopigana vya majimaji mwaka 1905 hadi 1907 tumefarijika kwa uamuzi wako wa kutembelea makumbusho hii ya vita ya majimaji ikiwa ni mara ya kwanza kwa kiongozi wa ngazi ya rais wa Ujerumani ndio tukio muhimu kwa sababu linaonyesha namna serikali ya shirikisho la Jamhuri ya Ujerumani inavyojali historia iliyopo baina yake na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini pia tunapaswa kushirikiana pamoja katika kuhakikisha kwamba tunaleta maendeleo katika mji wetu wa Songea na mkoa wa Ruvuma kwa ujumla. Wananchi waliohudhuria katika uwanja wa mashujaa uliokuwa Mahenge Manispo ya Songea wamemshukuru rais wa Ujerumani na kusema ameonyesha moyo kusubutu na vile vile kuomba radhi kutokana na wakati uliofanywa hivyo wanaruvuma wanamsamee wanachoomba ni kuendeleza maendeleo Tunashukuru madhari ameo, ameomba amekuja kama yani kama kutuomba radhi kusema jamani kwa kweli tulikosea na mtu anayeomba radhi anasema asamehewe. Kiuchumi ni fursa, fursa kubwa kwa historia ambayo itafungua milango ya kiuchumi kama ambavyo ameombwa kwamba tutengeneze ushirikiano kati ya mji wa Songea na moja ya miji ya Ujerumani ilo litatengeneza mahusiano mazuri zaidi na fursa zitafungua. Ziara ya rais wa shirikisho la Ujerumani ililenga kuweza kukutana na ukoo wa mbano pamoja na kupata masimulizi halisi yaliyotokea katika vita vya mwaka 1905 hadi 1907 pamoja na kuweza kusikia ukatili uliofanywa na Ujerumani nikiripoti kutoka hapa Songea Adam Nindi Star TV Tanzania inatarajia kunufaika na mkutano wa kimataifa wa tathmini ya muda wa kati ya mzunguko wa 20 wa benki ya dunia utakaofanyika Zanzibar kuanzia tarehe sita hadi tarehe nani Disemba 2023 ukiwa shirikisha wajumbe zaidi ya mia tatu kutoka mataifa takriban mia moja duniani. Hii hapa ni taarifa zaidi. Hayo yamebainishwa na waziri wa nchi ofisi ya rais fedha na mipango Zanzibar Dr. Saddam Kuyasalo wakati akifungua kikao cha kamati ya maandalizi ya mkutano huo kilichofanyika katika ukumbi wa mikutano wa Wizara ya Fedha na Mipango Unguja Zanzibar. Vipi tunaweza tukashirikiana kuhakikisha mkutano huu wa mapitio ya 20 ya AIDA ambao unafanyika Zanzibar unakuwa na mafanikio makubwa. Kubwa zaidi. Kubwa zaidi kwa mara ya kwanza rais wa benki ya dunia kushiriki mkutano hii ya AIDA huko kokote lipofanyika miaka yote hiyo kwa mara ya kwanza rais wa benki ya dunia atashiriki mkutano wa AIDA akiwa hapa Zanzibar 
haijapata kutokea na ni jambo ambalo na kwa mara ya kwanza. Kwa upande wake mjumbe wa kamati hiyo ambaye pia ni katibu mkuu wa Wizara ya Uchumi wa Buluu na Uvuvi Dr. Abudi Suleiman Jumbe amesema kuwa Benki ya Dunia imeisaidia Tanzania katika nyanja za kiuchumi kiwemo sekta ya uchumi wa buluu visiwani Zanzibar. Na napenda kuwakaribisha sana wajumbe wote wa kimataifa wa kikao hichi cha Aida 20 kwani Zanzibar ndio chimbuko la uchumi wa buluu na Zanzibar ndipo miradi mikubwa ya kwanza ya kihistoria ya usimamizi wa bahari na masuala ya uchumi wa bahari yalipoanzia tangu mradi wa kwanza kabisa wa Masem ule wa Jeff ukifuatiwa na mradi wa Seafish lakini pia mradi huu mpya ujao wa Tasfam ambayo malengo yake makubwa ni kusaidia kuipeleka mbele ajenda ya uchumi wa buluu sio tu ya Zanzibar lakini pia ya Tanzania. Benki ya Dunia inatumia takriban 33 ya fedha kwa ajili ya kuzisaidia nchi zinazoendelea zilizopo kusini mwa jangwa la Sahara kutekeleza miradi mbalimbali ya kimkakati ambayo lengo lake ni kukabiliana na umasikini na mkutano utakofanyika Zanzibar utatoa fursa kwa nchi wanachama utafakari mafanikio na changamoto za mfuko huo. Polisi mkoani Mwanza inamshikilia Philip Muhina mwenye umri wa miaka hamsini na mbili dereva wa gari la shule ya msingi Nyamuge kwa kosa la kumgonga askari wa kikosi cha usalama barabarani na kusababisha kifo chake. Hii hapa ni taarifa zaidi. Kamanda wa polisi mkoani Mwanza, Kamishna Msaidizi Mwandamizi wa Polisi, Wilbod Mtafungu kisha kutokea kwa tukio hilo na kulitaja gari lililohusika katika ajali hiyo kuwa ni lenye namba za usajili 1964 BRJ aina Mitsubishi Rosa mali ya shule ya msingi Nyamuge lilokuwa likiendeshwa na dereva aitwaye Filipo Mwena kwamba siku ya leo tarehe moja mwezi wa 11 mwaka 2023 majira ya saa 12 na dakika 45 za asubuhi katika barabara ambayo inatoka Mwanza kuelekea Msoma katika eneo la Nyamongoro wilaya ile Mela gari lenye namba za usajiri T aina ya Mitsubishi Rosa. Gari hili ni mali ya shule ya msingi Nyamuge ambayo inaendeshwa na driver ambaye anaitwa Filipo Muhina. Gari hilo lilisimamishwa na askari wetu ambaye wakati huo alikuwa kazini pamoja na zake katika kituo hicho akifanya ukaguzi wa magari na baada ya gari sa moja la usalama barabarani ndipo askari wetu huyo pamoja na wenzake walimwelekeza deleva arudishe gari nyuma apaki sehemu nzuri ili aweze kuchukuliwa hatua za kisheria lakini walifanya vile wakimtaka arudi nyuma apaki gari vizuri ili kupisha watumiaji wengine wa barabara hasa ukitilia manani kwamba barabara hiyo na kwa wakati huo inakuwa bize na magari mengi kwa sababu watu wanakwenda kazini na wengine wanasafiri katika kwenda katika mikoa mbalimbali sasa gari hii wakati inarudi nyuma ndipo askari wetu huyo Stella Alphonse ambaye alikuwa nyuma ya hiyo gari aliweza kugongwa kwa nyuma na hiyo gari 
na hatimaye tile la nyuma la gari hilo kuweza kumkanyaga katika sehemu za kichwani kifuani na tumboni baada ya tukio hilo askari wenzake waliokuwa karibu kabisa na eneo hilo wakifanya naye kazi mara moja waliweza kumkamata ile driver ambaye wakati huo alikuwa anarudisha gari nyuma pamoja na hayo wakaweza kumtoa mwenzao ambaye tayari sasa alikuwa amesha anguka na kupoteza fahamu aliondolewa pale kwenye eneo la tukio na kuwaishwa katika hospitali ya Sekotule lakini wakati jitihada za kuokoa maisha yake zikiendelea alifikishwa katika hospitali ya Bugando lakini ikawa bahati mbaya askari huyo ameweza kupoteza maisha katika tukio hilo dereva alikuwa akiendesha hiyo gari amekamatwa na gari yenyewe imeshikiliwa katika uh, kituo cha polisi ile mera na dereva anaojiwa kuhusiana na tukio hilo Polisi mkoani Mwanza inatoa wito kwa madereva na wananchi kuendelea kuchukua tahadhari na kufuata sheria za usalama barabarani ikiwa ni pamoja na kujali watumiaji wengine wa barabara. Respisu Skaiza wa jeshi la polisi Mwanza. Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamisemi Dr. Festo Dugange amewataka makatibu tawala wa mikoa nchini kuhakikisha wakurugenzi wa mamlaka ya serikali za mitaa wanawapatia vitendea kazi maafisa habari wa wilaya ikiwemo fedha za matumizi ya ofisi zao ili kutekeleza majukumu yao kiufasaha hapa ni taarifa zaidi Naibu Waziri Ofisi ya Rais Tamesemi Festo Dugange ametoa wito huo jijini Dodoma katika kuelezea mafanikio ya mkoa ya utekelezaji wa miradi iliyogusa wananchi na kusema kuwa uanzishwaji wa vitengo vya mawasiliano serikalini katika mikoa na halmashauri umelenga kufanya kazi kisasa zaidi katika zama hizi za utandawazi duniani. Tuwashiriki kupitia kampeni hii. Ni waelekeze makatibu tawala wa mikoa yote kuhakikisha wakurugenzi wa mamlaka serikali za mitaa wanawapatia maafisa habari vitendea kazi vyote muhimu pamoja na kuwapatia fedha za matumizi mengineyo OC bila kuwaingilia ili kusiwe na makisingizio cha eneo la uhabarishaji na uwasilishaji wa taarifa zao ikiwa ni pamoja na kutoa taarifa kila mwezi na kuziwasilisha ofisi ya rais Tamisemi kuanzishwaji wa vitengo vya mawasiliano serikalini kwenye mikoa na almashauri ulikuwa na lengo la kuhakikisha kuwa serikali inafanya kazi kisasa zaidi katika nyakati hizi za utandawazi mkubwa duniani. Waziri wa Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari na Penawe amewataka waandishi wa habari kufika maeneo vijijini kupata habari kwa wananchi kabla ya ujenzi ya miundombinu ya afya, barabara, shule, hali likuaje na tofauti wa sasa kwa serikali ya awamu ya sita kusogeza huduma hizo huku mkurugenzi wa idara ya habari maelezo pia ni msemaji wa serikali akibainisha pamoja na kuwepo na changamoto za kidunia Tanzania hali ya uchumi imeendelea kuimarika kwa hiyo naombeni wana habari tu tutoe ushirikiano wa kutosha it is our country let's be proud of our country tuseme mazuri ya nchi yetu ziko changamoto ndio tuziseme tuziibue lakini pia tusisahau kusema mazuri ya yanayofanyika na nadhani hii itatu, itatupa record na ni vizuri ku track record ya maendeleo katika katika nchi yetu lakini nchi yetu imeendelea uchumi wake umekua na shughuli zingine ambazo zilitarajiwa zingedhoofika zimeendelea kuimarika ambapo yeye mwenyewe rais wetu amekuwa mstari wa mbele tukitolea mfano tu mmoja katika kuhamasisha na kupromoti utalii katika nchi yetu Mkuu wa mkoa wa Dodoma Rosemary Sanyamule na wakurugenzi wa halmashauri ya Dodoma wanabainisha utekelezaji wa miradi ya maendeleo kwa fedha zilizotolewa na serikali kuu. Katika miaka hii miwili na nusu ambayo Mheshimiwa Dr. Samia Suluh Hassan amekaa madarakani, mkoa wa Dodoma umeweza kupokea zaidi ya bilioni na moja katika sekta ya elimu, hizi ndizo kupitia ofisi ya Rais Tamisemi. Serikali imezisikia changamoto za wananchi wa Kongwa na imewafikia kwa kutoa fedha kiasi cha shilingi bilioni 12 na milioni 240 zilizotumika kujenga madarasa 449 na, 
na kati ya hayo madarasa 160 ni kwa shule za msingi na madarasa 289 ni kwa shule za sekondari pia tuliweza kujenga kwenye miradi ya boosti madarasa 28 lakini kwenye kupitia miradi ya programu ya boosti tumeweza kujenga shule mpya mbili shule mpya hizi ndugu wana habari zimekuja kuleta mageuzi makubwa sana katika sekta ya elimu kama tunavyofahamu maeneo yetu yako mbali ni maeneo ambayo mtoto ana uwezo wa kutembea kilomita ishirini kutafuta shule ilipo lakini kupitia shule hizi mpya ambazo wamesogezewa sasa itakwenda kupunguza umbali ule na kupunguza utoro na kuboresha ufaa zinduzi wa mpango huu kuelezea mafanikio ya mkoa unatarajiwa kuendelea katika mkoa wa Morogoro Pwani na Dar es Salaam kisha kufuatia halmashauri zote 186 hapa nchini huku ikibeba ujumbe wa tumekusikia tumekufikia Tohakivare Star TV Dodoma Chama cha mapinduzi CCM kimetoa muda wa miezi sita kwa serikali kuhakikisha inaziunganisha wizara za sekta ili kutatua migogoro ya ardhi iliyopo katika maeneo mbalimbali hapa nchini hususan kwenye mipaka ya maeneo ya hifadhi. Brian Moses anatupasha zaidi. Kauli ya chama cha mapinduzi sisi ya mwemetolewa jijini Dodoma na katibu wa Neki Tikadi na uenezi wa chama hicho Paulo Makonda baada ya kuasili jijini Dodoma tangu apewe wadhifa huo na kupokelewa na wanachama wa chama hicho. Awe amesimamia na kuratibu kikamilifu kuondoa na kufuta migogoro yote ya alizi inaopelekea wavuvi wakulima wafugaji na wananchi kuteseka chini ya alizi yao Najua mnaniangalia anasema umri huu sio mimi ni chama cha mapinduzi Wale wanaohusika na mipaka Atuwezi kwa kila mara tunakaa migogoro 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 haiwezekani Chama hiki jukumu lake ni kutatua kero za wananchi CCM 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 ya jenga nchi CCM ya jenga nchi CCM chama chetu CCM katika hatua nyingine Makonda ameongeza kuwa mawaziri wote wanatakiwa kuandaa taarifa robo mwaka na kuiwasilisha kwenye secretariat ya CCM taifa kuhusu utekelezaji wa majukumu yao. Kazi hiyo imepewa na mwenyekiti wetu wa chama. Chama kinataka kupata ripoti kila robo ya mwaka wamefanya nini. Na waziri yote ambaye atakaa ndani ya robo ya mwaka hajafanya kazi hana ripoti hakuna utekelezaji wa ilani chama hakitasita kumchukulia hatua kwani sasa ni wakati wa kufunga mkanda kuwatumikia wananchi jambo la pili makazi wote wa chama cha mapinduzi nchi nzima watoe taarifa ya viongozi wa serikali wanaokwenda kwenye mikoa bila ku kuripoti kwenye ofisi za chama kutoka jijini Dodoma Blay Moses Star TV Elimu zaidi inahitajika kwa nchi za jumuiya ya Afrika Mashariki katika masuala ya ushindani wa biashara pamoja na kumlinda ili kufungua fursa za kikanda katika soko huru hali itakayosaidia kuwa na uchumi endelevu. Beatrice Gerard anatupasha zaidi. Akizungumza wakati wa utiaji saini mkataba wa makubaliano na mamlaka ya ushindani wa Jumuiya Afrika Mashariki, Mkurugenzi Mkuu wa Tume ya Ushindani Tanzania FCC, William Erio, amesema pamoja na kukubaliana na mkataba huo, ni vema wananchi wa umoja huo wakapewa elimu juu ya umuhimu wa ushindani ili waweze kunufaika katika soko huru. Katika kufanya maamuzi unahitaji kuwa na taarifa. Sasa ili ufanye taarifa lazima ufanye tafiti katika soko ili ufanye uamuzi ambao ni informed decision, uamuzi ambao utakuwa na haki, uamuzi ambao unaangalia hali halisi. Sasa tuna muda wa kisheria 
ambao tunatakiwa kufanya maamuzi special yale ya ma, maombi ya miungano ya makampuni sizidi siku tisini ukiwa unafanya research kwanza unaweza ukahitaji muda mrefu zaidi lakini kama unazo taarifa tayari ambazo unazifanyia kazi katika kuchakata na kufanya maamuzi maana yake unasaidia e, kufanya maamuzi yafanyike kwa uharaka na ufanisi zaidi lakini amezungumzia hapa bado umma wa Tanzania hali ni hiyo hiyo karibu katika Afrika Mashariki bado dhana nzima za kumlinda mlaji na masuala ya ushindani hayajaeleweka ya kutosha kwa hiyo tunahitajika kufanya advocacy na sasa hivi sisi na Kenya wote ni miongoni mwa watu wa kwanza ambao ni signatory saba wa ile African Continent of Free Trade Area sisi ni miongoni mwa watu tunaoanza na tunatakiwa kunufaika na hiyo sasa kusaini mkataba ni jambo moja kuingia kwenye makubaliano ni jambo la pili lakini wananchi kuelewa fursa ile na kuitumikia ni jambo lingine Aidha Erio ameongeza kuwa ushindani huo utasaidia matumizi ya fedha za nchi wanachama katika biashara hasa katika kipindi ambacho dola ya Marekani imekuwa adimu kote duniani Kwa hiyo tunahitaji kufanya advocacy tunahitaji kutoa elimu kufanya awareness watu waelewe uwepo wa fursa hizi na vipi wanaweza wakanufaika na hilo ndio tumesema tulifanye kwa pamoja lakini hata wa wetu nchi wanahimiza kufanya biashara kati ya wenyewe kwa wenyewe nyote mnafahamu kwamba sasa hivi dunia inakabiliwa na matatizo ya upatikanaji wa dola sasa kama tukifanya hizi regional trade kati yetu na tukakubaliana kulipana kwa local currency itatusaidia kukabiliana na huu upungufu ambao sasa dola inakuwa ni kubwa na inaweka kufanya gharama za maisha na maumivu. Kwa yale ambayo tunaweza kufanya wenyewe kwa makubaliano, tunaweza kufanya na hii yote inaweza ikasaidiwa na hili tunalolifanya kuvutia wawekezaji badala kutoka nje ya nchi tu hata wa nchi zetu za Afrika Mashariki ni jambo ambalo pia tunaweza kulifanya na kulifanya kwa pamoja kwa uharaka zaidi. Kwa upande wake msajili kutoka mamlaka ya ushindani wa Jumuiya Afrika Mashariki Lilian Mukoronia amebainisha makubaliano hayo yatasaidia kudhibiti ushindani na kuimarisha ushirikiano wa nchi zote katika ukuaji wa uchumi. Sometimes we can look at a sector, an economic sector and we suspect that there could be some anti-competitive practices going on. Then we are able to uh, I mean to carry out a study that will inform more on the enforcement on the investigations and also on advocacy. I think those are some of the other uh, key. Then even research. We can do research together. We can agree we want to carry out research in the telecommunication sector or in a certain sector, agriculture sector, and we carry out together. Kenya na Tanzania tayari zimesaini makubaliano hayo ambayo yatakuwa ya nchi zote saba wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Beatrice Gerard Star TV Arusha Nam, tupate mapumziko mafupi tutakaporejea tutaendelea na taarifa yetu ya habari. Kumbuka hii ni Star TV ya Dhuhuri, nami ni Fatma Shemweta. Baki nami. Naam, tunaendelea na taarifa yetu ya habari. Shule ya msingi Lukobe Halmashauri ya Manispaa ya Morogoro inakabiliwa na upungufu wa vyumba vya madarasa, madawati na matundu ya vyo na kupelekea wanafunzi mia moja kutumia chumba kimoja cha darasa na baadhi yao kulazimika kukaa chini hali inayotajwa kuathiri ufaulu wao. Hii hapa ni taarifa zaidi. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana katika kumkomboa mwanamke ni pamoja na mabadiliko ya sera kwenye sekta za maji, elimu na kilimo zilizoonekana kuwa kandamizi pamoja na mabadiliko ya sheria mbalimbali ambazo hazikukidhi mahitaji ya wanawake. TMP imekuwa ni kati ya mashirika machache ambayo hawayachi sera yote ya taifa ikapita bila kuyangalia kwa mtizamo wa jinsia na kuitolea um, marekebisho pale na pobidi. Tuliweza ku... Ni miongoni mwa chumba cha darasa kinachotumiwa na wanafunzi hapa shule ya msingi Lukobe Manispaa ya Morogoro kukiwa na wanafunzi 1348. Uhitaji kwa shule hiyo ni wastani wa vyumba 29 vya madarasa 
lakini vilivyopo ni 12 kukiwa na upungufu wa vyumba 17 kuna uhitaji wa madawati 420 wakati yaliopo ni 206 pekee hii ni kwa mujibu wa mwalimu mkuu wa shule hiyo ya msingi Lukobe Mohamed Mangu tunahitaji vyumba 29 vya madarasa lakini vilivyopo sasa hivi ni vyumba 12 kwa hiyo ukiangalia hapo nakuta kwamba kuna upungufu mkubwa sana kwa upande wa, wa madawati pia kwa kitakwimu unahitaji madawati sio chini ya 420 na lakini nilionayo ni mbili na sita kwa pia utaona upungufu ulivyokuwa ni mkubwa kwa upande wa matundu pia ya vyo vya wanafunzi nahitaji matundu kama 24 ya vyo lakini yaliopo ya ni matundu 14 tu hali hiyo inatajwa kuathiri ufanisi kwenye ufundishaji na ujifunzaji wanafunzi kukosa utulivu tangu kujifunza uumbaji wa herufi umemfundisha aumbe herufi a lakini wewe ulipoomba pale ubao nimeomba vizuri ukiwa umesimama na kufundisha. Pale tumwambia kwa kwa kumuona yule pale amekaa anaandikia kwenye goti. Au unamwona huyu hapa nimejidi nimvute nikae naye hapo kwa kwenda wake. Fanya nini? Nimuelekeze andika hapa andika hii na kuandika Umefanyika kikao baina yao wazazi wenye watoto wanaosoma kwenye shule hiyo ya msingi Lukobe, uongozi wa shule na jumuiya ya maridhiano ngazi ya wilaya miongoni mwa ajenda ni kutafuta ufumbuzi wa changamoto za shule hiyo. Haya mazingira alivyo. Atakavyoelewa mwanafunzi alikaa hapa chini na yule aliyokaa kule kwa bench ni vitu vile tofauti. Labda itoke turehema Mungu. Tunapaswa kuunga mkono shule yetu kuhusu swala la vyo. Jamani tumezunguka vile vyo havifai. Mayuti yai hayata koma. Madarasa yetu yana vumbi. Pale tulipoona tumekengeuka kidogo tulijisahau watoto tunawacha kama walivyo. Embu tuwafuatilie kwa mazingira ya sio mazuri. Inaelezwa zimekwishafanyika jitihada mbalimbali kutoka kwa wazazi kwa kujitolea michango na nguvu kazi na kukamilisha ujenzi wa boma vyumba viwili vya madarasa. Sisi kama shirika la Zuia Traffic in Tanzania tulishirikiana pamoja na wazazi hawa tukayajenga haya madarasa mawili. Lakini mpaka sasa hivi yana mwaka mzima toka yamemalizika kujenga mwalimu mkuu kama sijakosea hatujaweza hayajaweza kuezekwa mwalimu nafasi yake shuleni yeye kumpa taaluma tu huyu kafundisha kazi yake kutoa kile alichokuwa nacho kuwapa watoto zenu masuala ya usafi wewe miongoni mwa maadhimio ya kikao hicho ni kuwepo kamati ya wazazi wenye watoto wanaosoma kwenye shule hiyo kuhamasisha ushiriki kwa kujitolea michango na nguvu kazi badala ya kuelekeza nguvu kutegemea serikali pekee kutoka hapa mkoani Morogoro o Mario Seni Wasta TV Wadau na wanaharakati wa kupinga masuala ya ukatili wa kijinsia nchini wametaja mafanikio ambayo yamepatikana kwa miaka 30 katika kupigania usawa wa kijinsia tangu kuanzishwa kwa jitihada mbalimbali za kumkomboa mwanamke. Hii hapa ni taarifa zaidi. Miongoni mwa mafanikio yaliyopatikana katika kumkomboa mwanamke ni pamoja na mabadiliko ya sera kwenye sekta za maji, elimu na kilimo zilizoonekana kuwa kandamizi pamoja na mabadiliko ya sheria mbalimbali ambazo hazikukidhi mahitaji ya wanawake. TMP imekuwa ni kati ya mashirika machache ambayo hawayachi sera yote ya taifa ikapita bila kuangalia kwa mtizamo wa jinsia na kuitolea um, marekebisho pale inapobidi. Tuliweza kufanikiwa uh, kuingiza masuala ya jinsia katika uh, mwongozo wa bajeti ya kitaifa. Kwa kweli kwa umoja wa wetu tuliweza kushindikiza bunge la, 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 la Tanzania likapitisha sheria ya SOSPA mwaka 1998 na mwaka 1999 Uh, kwa pamoja tena na mashirika mengine uh, tuliweza uh, kudai mabadiliko katika sheria ya, ya vijiji na na ardhi na haya madai yalilenga kwamba wanawake wapate ardhi sawa na wanaume kuanzishwa kwa taasisi za mafunzo kama vile vituo vya maarifa na taarifa zinatajwa kuwa na mchango mkubwa katika kuelimisha jamii kuhusiana na masuala ya jinsia pamoja na kuongeza ushiriki wa wanawake katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. So ni jamii ilikuwa ikipata ukatili, ilikuwa haijui namna ya kujitetea au kuripoti changamoto hizo. Lakini baada ya sisi kupata mafunzo 
Hivyo tumeweza kusaidia jamii kwa kuwapa elimu na kuambia kwamba unapopitia changamoto hii una ripoti kwetu kwa, kwa viongozi na jamii sasa hivi inaweza kuripoti changamoto na alikazalika imesaidia kupunguza ukatili wa kijinsia katika ku, kuongeza nafasi ya ushiriki katika masuala ya uongozi kwa kweli ilikuwa ni changamoto mazoni kwamba wanawake tulikuwa hatukubaliwa hata mnapofika kwenye mikutano uwezi kuchangia hoja yoyote ukakubalika lakini baada ya ya kuanzishwa tu hicho uh, kituo cha taarifa na maarifa bahati nzuri kilianzishwa kwa wakati mwafaka ambapo ndio wakati tulikuwa sasa tunakwenda kuchagua uongozi mfano mimi hapa niligombea udiwani lakini kutokana kwamba ilikuwa ni mwanzo bado bado wanawake bado tulikuwa hatukubaliki mtandao wa TGNP umekuwa na utamaduni wa kuwakutanisha wanawake kwa lengo la kutafakari masuala mbalimbali na kutoa sauti ya pamoja kupitia tamasha la jinsia ambapo kwa mwaka huu litafanyika tamasha la 15 lilobeba na kauli mbiwi semayo miaka 30 ya TGNP na ujenzi wa tabu la kifeminia Rodri Kimushi Star TV Kilimanjaro Serikali mkoani Shinyanga imemwagiza mkandarasi anayetekeleza mradi wa ujenzi wa upanuzi wa uwanja wa ndege wa ibada kuli kuzingatia viwango vya ubora ili kurahisisha upatikanaji wa huduma ya usafiri wa anga kwa kazi wa mkoa huo. Hii hapa ni taarifa zaidi. Akikagua ujenzi wa uwanja wa ndege unaojengwa katika eneo la ibada kule Manispea Shinyanga, mkoa mkoa wa Shinyanga Kisina Mdeme, amesisitiza ujenzi huu kukamilika kwa wakati huku akimtaka mkandarasi anayetekeleza ujenzi huo kwa pakipombele wa zao katika nafasi za ajira ili waweze kunufaika na uwepo wa utekelezaji wa mradi huo katika maeneo yao. Ikifikapo tarehe ishirini mwezi wa kumi na moja, hata ikibidi kabla ya mwezi huo, huo umekwisha maliza ujenzi wa, wa mradi huu lakini vile vile tujenge mradi huu tukizingatia bajeti iliyotengwa tukizingatia pia ubora akitoa taarifa ya maendeleo ya ujenzi wa uwanja huo unaotekelezwa na mkandarasi China Hana ni International Cooperation Group Chico kwa gharama ya zaidi ya shilingi bilioni mbili meneja Tanod mkoa Shinyanga mhandisi Mibara Ndirimbi amesema mradi huo unatarajiwa kukamilika Novemba 2024 kazi inayotarajiwa kufanyika ni ujenzi wa njia kurukia ndege runway yenye urefu wa mita 2000 km maana yake ujenzi wa njia kuingilia na kutokea taxiway majeshi ya ndege apron jengo la abiria uh, jengo la kituo cha hali ya hewa taza za kuongozea ndege uzio kuzunguka kiwanja barabara mzunguko ndani ya uwanja barabara kufikia au kuingia airport meneja miradi kutoka China Hana ni International Cooperation Group Chico na mhandisi mshauri kutoka Simec wamesema wamejipanga kuhakikisha mradi huu unakamilika kwa wakati na kwa ubora unaotakiwa when the us work is done we will start our uh, pavement works and the progress can be uh, much quickly than now and also we are going to start our terminal building construction and i think we will uh, finally we will finish our project on time with uh, and uh, we will give Tanzania people a nice airport with a uh, high quality uh, we will try to uh, push more, more effort to uh, accept the work within uh, even the rainy season and the dry season and uh, we try to finish this project uh, within the completion date tangu kuanza ujenzi wa mradi huu wa upanuzi wa kiwanja cha ndege cha ibada kuli mkoa ni Shinyanga hadi sasa inatajwa kufikia asilimia nne za ujenzi huu kutoka mkoa ni Shinyanga mimi ni Elizabeth Charles wa Star TV mkuu wa mkoa wa Geita Martin Shigela amezitaka taasisi za TANESCO Tarura na Gewasa kuhakikisha wanafikisha huduma ya maji na umeme kwa wakazi wa kata ya Mbongwe ili kurahisisha shughuli za utoaji huduma hizo kufanyika kwa ufanisi. Hii hapa ni taarifa zaidi. Ni siku ya pili ya ziara ya mkuu wa mkoa Geita Martin Shigela ametembelea eneo la makao makuu ya wilaya ya Mbogwe kuangalia ujenzi wa nyumba za watumishi hospitali pamoja na shule. Wananchi wa kata Mbogwe wamesema wakati wa kuanzishwa kwa makao makuu ya wilaya hiyo walitoa maeneo yao huku matarajio ya kuwa ni kuboreshwa huduma kwa ukaribu. Hata maji haya ya Gewasa yametoka kwenye kijiji changu cha Iboya. Ina BP tatu tu. Kuna vitongoji vitatu 
vitatu havina maji kabisa mkoa mkoa ninaomba na mimi pia nieletewe maji na umeme kwa mfano jengo letu hili halina maji kama maji kila kona pale pale pastahiki kupata maji halina umeme pale ambapo panastahiki kupata umeme kwenye jengo letu hili lakini jengo la serikali kwamba miundo mbinu au serikali hela inayotengwa ya kusema kwamba kuna kilomita kasaa za alami kwenye wilaya zio zinakuja kujengwa huku kwa sababu ili kuwapa moyo wananchi kwa sababu maeneo haya walitoa wakijua kwamba huduma zote zitasogea Mkuu wa Wilaya Mbogo Sakina Mohamed amesema miundo mbinu kiboresho wananchi wataweza kupata huduma kwa urahisi lakini pia mtandao ni tatizo na kuna kazi na kuwa hazifanyiki kwa sababu hakuna mawasiliano hivyo utendaji unakuwa si wa ufanisi Kata miundo mbinu ya barabara ili kuweza kuboresha sasa huduma kwa wananchi maana kutoka makao makuu na ilipokuwa zamani na sasa mbani takriban kilomita 40 hadi 45 kwa hiyo huduma sasa ya wananchi walio kule ndio kuna wananchi wengi kuja hapa natumia fedha nyingi sana kwa maana mtu mmoja anaweza kufika hapa kwa 15000 kwa hiyo ukiangalia kuna baadhi ya wananchi hatuwezi kufikia inabidi sasa sisi tutoke ofisini tuwafuate wananchi ili tusibitele kuhudumia Akizungumza mkuu wa mkoa wa Geita alipotembelea hospitali ya wilaya ya Mbogo amesema wananchi walikuwa wanatembea umbali mrefu kufuata huduma za afya wilaya ni Bukombe na sasa serikali imeleta zaidi bilioni mbili kujenga hospitali ambayo iko hatua za mwisho huku huduma za wagonjwa wa nje zikianza na hapa natoa maelekezo. Aidha amewataka wananchi watoe ushirikiano kwa serikali katika shughuli mbali mbali za miradi na penye changamoto jitihada zinafanyika kuzitatua. Salma Mrisho Star TV Geita Nam baadhi ya wajasiria mali na wafanyabiashara katika soko la Bunazi wilani Misenyi mkoa ni Kagera wameipongeza serikali kwa kuanza kulijenga upya soko hilo na kuomba maboresho makubwa zaidi ili kulifanya soko hilo kuwa la kimataifa Mariamu Emil anatupasha zaidi Baadhi ya wafanyabiashara wa soko hilo ambalo hutumika kama gulio kwa siku za Jumamosi na kukutanisha wafanyabiashara kutoka ndani na nje ya nchi wameiomba serikali kulipanua zaidi ili liweze kukidhi mahitaji ya soko la kimataifa. Walivyofanya hivi sasa hivi tulikuwa tunaomba warekebishe zaidi ya hili kwa sababu sasa hivi sisi tuko majirani na nchi zingine tulikuwa tunaomba ili watakaokuwa natoka mbali wanafikia hapa kwetu mpaka sasa hivi haya mabanda yaliyojengwa ni mabanda takriban na nafasi ya watu tatu na lakini sasa bado jopo la watu wanaohitajika hapa ni karibia mbili na tulipo watu bado wanalalamika wanahitaji vibanda lakini vibanda vya nyaa vitoshi Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Misenyi, Progestus Tegamaisho amesema kuwa Halmashauri hiyo itatafuta wabia kutoka sekta binafsi pamoja na mapato yake ya ndani ili kukamilisha mradi huo. Tutajenga haya maeneo tukitumia mapato ya ndani na taasisi za kifedha. Kwa hiyo bahati nzuri serikali ya Mama Samia imeruhusu wazimu Halmashauri ziingie ubia au zikope. Kwa hiyo tukikopa tutajenga haraka lakini tuna uhakika wa kulipa kwa sababu vyanzo vyote hivyo vitakuwa na uwezo wa kuingiza fedha za kutosha baadhi ya madiwani wamepongeza mpango wa ujenzi huo wa soko la kisasa na kusema utaongeza mapato ya halmashauri hiyo sasa wito wangu tufuate mchoro huu kwa sababu umekuja wa kisasa na mifumo yote ipo huu unaweza kutusaidia kwa kufanya biashara wadogo wadogo na kufanya biashara kubwa ili tuweze kujenga uchumi wetu wa wilaya ya Misenyi kwa hiyo ni yombe kwamba mkurugenzi na wataalamu wake basi wafanye haraka kama alivyosema mwenyekiti wangu kwamba serikali imeisha turuhusu kwamba tunaweza tukakopa hata kwenye taasisi nyingine tukapata fedha kwa ajili ya kujenga miradi yetu ili miradi yetu iweze kwenda kwa kasi na baada ya hapo tuweze kuzalisha Soko la Bunazi linajengwa upya baada ya changamoto zilizokuwepo zikijitokeza nyakati za mvua ambapo wafanyabiashara pamoja na bidhaa zilikuwa zikinyeshewa na mvua kutokana na soko la awali kutokuwa na miundombinu rafiki Mariam Emily Star TV Kagera wakala wa barabara mjini na vijijini Tarura wilaya ya Shinyanga wametakiwa kuhakikisha wanafanya ukarabati wa miundombinu ya barabara korofi ikiwemo kuzibua mitaro na kupanua mkingo za mito katika manispaa hiyo 
Hii hapa ni taarifa zaidi. Agizo hilo limetolewa katika kikao cha pili cha baraza la madiwani wa halmashauri ya manispaa ya Shinyanga kwa kipindi cha robo ya pili kwa mwaka wa fedha 2023-2024 kupitia kikao hiki madiwani wamesisitiza zoezi la uzibuaji mitaro na madaraja kama sehemu ya kuchukua tahadhari zidi ya mvua zinazotarajiwa kuanza kulingana na taarifa iliyotolewa na mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA wakitahidi kuimarisha barabara zetu na tuwe na tahadhari hiyo kwa kufukua mitaro na mito kati ya msongo na igerukio kuna vidaraja viwili na huko majaruba pale huwa panajaa maji na hatuwezi kupita na bahati mbaya sana hatuna e, kivuko cha kutubusha kwenda kitangiri kwa hiyo lazima tupite wakati wa masika lakini pia tuangalie kati ya katunda na ibinzamata na ibinzamata na kitangiri kwenda makaburi mzibue hilo vidaraja vinginevyo kwenye kipindi hiki kipata msiba tutaweza kwenda kuzika kitangiri kwenye ile daraja la pale Mwawasa hali pale bwana ni mbaya sana barabara ile bwana imekatwa Naibu Meya Manispaa Shinyanga za Mda Shabani amesisitiza zoezi la uzibuaji mitaro kwenda Sanjali na zoezi la uhakiki wa njia za mapitio ya maji katika mito hususan katika maeneo yanayopakana na makazi ya watu. Muweze kutufukulia mito ili mto ujulikane kwamba huu ni mto kwa sababu sehemu ya mto na sehemu ya makazi maeneo yote yanalingana. Sasa maji yale yakija yanasambaa mpaka kwenye makazi. Kwa mfano huu mto wa Ndala ina hivyo na mto wa Ibinzamata. Hivyo hivyo na mito mingine. Hii itakuwa mitusaidia sana na na swala la mafuniko kwetu itakuwa tumepunguza. Akizungumza katika kikao hicho mwakilishi wa meneja Tarula Wilaya Shinyanga, mhandisi Yohana William, amebainisha hatua ambazo ameanza kuzichukua ili kukabiliana na msimu wa mvua za El Nino zinazotarajiwa lakini vile vile tumeendelea mchakato wa hii kazi ya kutoa vibarua kusibua maeneo yote yenye changamoto ya mitaro pamoja na makaa kwa hiyo hata ile eneo la na katunda na hii zamata kwenye kidani tutafika tutafanya kazi Elizabeth Charles Star TV Shinyanga Mwisho habari za kitaifa baada ya ujumbe ufuatao nitakuletea habari za kimataifa. Endelea kubaki nami. Nam, kwa habari za kimataifa umoja wa mataifa umesema kwamba shambulio la Israel katika kambi ya wakimbizi katika ukanda wa Gaza unaweza kuwa uhalifu wa kivita wakati huu kukiwa na hofu kuhusu kuongezeka kwa idadi ya watu wanaofariki katika vita hivyo vya takribani mwezi mmoja Chazma Chogo na habari zaidi Mashambulio ya Israeli yanaendelea kuisambaza Gaza huku kwa mara ya pili. Roketi zimelilenga kambi la wakimbizi la Jabalia katika kipindi cha siku mbili ambapo watu 195 wamefariki na wengine kujeruhiwa huku wengine 120 wakiwa hawajulikani walipo. Israeli imeendelea kuongeza mashambulizi katika ukanda wa Gaza katika hatua ya kujibu kile inachosema ni shambulio baya katika historia ya nchi hiyo lililotekelezwa na kikundi cha Hamas. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kupitia msemaji wake Stefan Dujarig ameelezea kushtushwa na mapigano yanayoendelea huko Gaza katika kambi ya Jebalia. Katika hatua nyingine waziri wa mambo ya nje wa Uturuki Hakan Fidan akiwa na mwenzake wa Iran ametaka kuandaliwe mkutano ili kudhibiti vita vya Israel na kundi la Hamas. Katika siku za hapo nyuma Iran ilionya kuwa kuna uwezekano wa makundi yenye silaha inayounga mkono katika eneo la Mashariki ya Kati kuishambulia Israel iwapo itaendelea na vita vyake dhidi ya Hamas. 
kamati ya umoja wa mataifa ya haki ya mtoto inalaani vikali kuongezeka kwa mashambulizi ya Israel dhidi ya malengo ya kiraia katika ukanda wa Gaza ambayo yamesababisha vifo vya watoto zaidi ya 1500 tangu Oktoba 7 mwaka 2023 na pia inasema ina wasiwasi mkubwa juu ya hatma ya watoto wanaoendelea kushikiliwa na Hamas nako nchini Afghanistan Utawala wa Taliban nchini Afghanistan umeiomba Pakistan kuwapa raia wake wasiokuwa na vibali nchini humo muda zaidi wa kuondoka wakati kukiwa na mkusanyiko mkubwa wa wakimbizi katika maeneo ya mpakani wanaotoroka kitisho cha kukamatwa na kufukuzwa kwa nguvu nchini humo. Tangu Taliban ilipochukua madaraka mwaka 2021 ili waomba wa Afghanistan kurejea nyumbani kwao lakini pia ikakosoa hatua ya Pakistan ikisema raia wake wanaadhibiwa kufuatia mvutano uliopo kati ya mataifa hayo mawili na kutaka raia hao kupewa muda zaidi wa kuondoka. Tukiangazia habari nyingine. Makamu wa rais wa Marekani B Kamal Harris amesema viongozi wa dunia wana jukumu la maadili, imani na kijamii ya kuwalinda watu wa dunia kutokana na hatari zinazotokana na programu ya kompyuta ya AI. Makamu wa rais B Harris ameyasema hayo kwenye ufunguzi wa mkutano wa kwanza wa kimataifa wa kupanga kanuni na sheria za utumiaji wa teknolojia mpya ya akili bandia. Mkutano huo unaofanyika kwenye jengo la Bletchley Park nchini Uingereza unawaleta pamoja viongozi wa kisiasa wa mataifa ya dunia, wafanyabiashara, wanasayansi wa teknolojia na wataalamu wa teknohama kupanga makubaliano ya kwanza ya kimataifa juu ya utumiaji wa usalama wa akili bandia ambayo inaweza kuhatarisha usalama wa raia. China, Marekani, Umoja wa Ulaya na mataifa kadhaa yamekubaliana kwamba watafanya kazi pamoja ili kutayarisha masharti, kanuni na sheria za kulinda utumiaji wa teknolojia hiyo ya akili bandia kwa mkataba utakaofahamika kama tangazo la Bletchley. Tajiri Elon Musk miliki wa mtandao wa X na makampuni mengine ameeleza wasiwasi mkubwa juu ya maendeleo ya kasi ya programu ya teknolojia ya akili bandia kwenye mkutano huo wa kwanza wa kilele juu ya usalama wa AI. Wataalamu wengine wanahofia kwamba mashine na kompyuta zitakuwa na akili nyingi zaidi kuliko binadamu na matokeo yake yatakuwa athari ambazo hazikutegemewa. Nako nchini Kazakhstan Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron yuko nchini Kazakhstan kwa ziara ya siku mbili ambayo pia itampeleka Uzbekistan. Jamhuri mbili za zamani za Kisovieti ambapo Ufaransa inatarajia kuchukua jukumu la mtu binafsi wakati eneo lote linavuka na mvutano kutoka kwa Urusi, China na umoja wa Ulaya. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron ametoa wito kwa ajili ya kuimarisha ushirikiano wa kimkakati na kiuchumi mkubwa zaidi kati ya Asia ya Kati ambayo inajaribu kubadilisha uhusiano wake dhidi ya historia ya mapambano ya ushawishi kati ya nguvu kubwa katika jimbo hilo. Katika ngazi ya kiuchumi, Rais Macron amekumbusha ushirikiano wa kimkakati uliotiwa saini kati ya Ufaransa na Kazakhstan mwaka 2008. Rais wa Ufaransa pia amesisitiza hasa juu ya umuhimu wa ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika sekta ya nishati na makampuni ya Kifaransa kama vile Total kwa mafuta. Lakini pia kwa nishati mbadala na kuanzishwa kampuni ya ubia kwa ajili ya ujenzi wa mitambo ya upepo inayotumiwa katika nishati ya upepo yenye uwezo wa gigawatt mmoja. Tukiweka nukta katika habari hizi kwa sasa. Waziri mkuu wa Australia Anton Albanese anatarajia kuanza ziara ya siku nne nchini China mwishoni mwa Jumahili ikiwa ni ya kwanza ya kiongozi wa taifa hilo tangu mwaka 2016. Ingawa swala la kuimarisha mahusiano kati ya mataifa hayo mawili huenda likawa juu kwenye ajenda, lakini wachambuzi wanasema kwamba Albanese pia anatarajiwa kuzungumzia kuhusu tofauti zilizopo kati ya Beijing na Canberra. Ziara ya Albanese inafanyika muda mfupi baada ya China kuondoa vikwazo kwenye bidhaa kadhaa za Australia kama vile makaa, mbao na betri katika miezi ya hivi karibuni. Hii 
inafuatia taarifa kwamba China na Australia wamekubaliana kusitisha mzozo wa upelekaji mvinyo uliokuwa mbele ya shirika la kimataifa la biashara WTO wakati Beijing ikitathmini ushuru mpya utakaodumu kwa takriban miezi mitano. Na, na huo ndio mwisho wa Star TV ya Dhuhuri Star TV jioni takuje ifikapo saa moja kamili jioni. Kwa niaba ya chumba cha habari mimi ni Fatma Shomweta nikutakie mchana mwema asante